Diego, outro ponto que gera bastante dúvida entre os investidores é a compensação dos prejuízos. Como exatamente isso é feito e como o investidor pode se beneficiar dessa possibilidade? Tá, legal, legal. É, primeiro, isso é um benefício fiscal, todo mundo deveria usar. Você, quando você perde dinheiro, pelo menos uma notícia boa é que você vai poder usar para bater lucros futuros. A outra é que você vai ter lucros futuros se você seguir direitinho o investimento, seguir com disciplina, sem cair no canto das sereias espalhadas por aí. Mas então, é, pensa assim, que essa galera toda da renda variável se mistura, mora numa república, todo mundo junto, só que é uma república de três andares, cada um mora num andar. Então, tem o pessoal da operação comum que mora no primeiro andar, o pessoal do day trade que mora no segundo e o pessoal do fundo imobiliário do Fiago que mora no terceiro. Essa galera, apesar de ser todo mundo no prédio da renda variável na república lá da faculdade, o pessoal do primeiro andar só fala com o pessoal do primeiro andar, o pessoal do segundo só fala com o pessoal do segundo e o pessoal do terceiro só fala com o pessoal do terceiro. Então, quando você tiver é, e no primeiro andar, o pessoal de operação comum, está lá a galerinha aqui do quarto do termo, está o quarto de futuros, está o quarto das opções, tem o pessoal de ações que mora aqui, vive na suíte, que é maior. É, essa galera toda, quando perde, um pode compensar com o outro. Aí você pula para o segundo andar. Segundo andar, busca alto no talo, adrenalina, que é a galera do day trade. Está todo mundo lá, só que é a versão hardcore, né? Esse pessoal também, quando perde, pode compensar, mas só entre si. Posso compensar a perda do segundo andar para o primeiro andar? Não pode. Tá? Tá. As perdas aqui da, da festa hardcore só pode compensar entre eles. E aí você vai para o terceiro, com vista, que normalmente é mais tranquilo, que é o pessoal do fundo imobiliário e do fiado, que eles podem compensar entre si. Aliás, é, é, o ano passado, um dos updates do programa da Receita foi ter uma ficha de operações onde está a FI e fiado, Está super claro que eles podem compensar entre si, aonde você pode pegar qualquer é, prejuízo que você tenha, qualquer um desses andares ativos, compensar com lucros de outro. Mesmo se for, pô, futuro e opção, pode? Primeiro andar? Pode. Pô, ação e, e, e opção, pode? Segundo andar? Está todo mundo no mesmo andar? Pode. Pô, operação e a opção do segundo andar com a, com a opção do primeiro andar? Não pode. Por quê? Porque o primeiro andar é operação comum. Segundo andar é day trade. Elas não podem mudar de andar. Elas podem mudar de quarto, mas não podem mudar de andar. E lembrando o detalhe da compensação de prejuízo, que é importante para quem não é obrigado a fazer declaração. Acho que é um ponto que até amava uma pergunta anterior. Se você tem prejuízo a compensar no final de um ano fiscal, você tem que declarar para poder carregar para o próximo ano. Então, vamos supor que você não seja obrigado a declarar. Aí você fala assim, tá bom, legal, não vou declarar nada de renda variável. Pô, se você tem prejuízo, declara porque aí você carrega para o ano seguinte, que vai ser o ano que você vai ter lucro, e aí você vai poder usar para bater o seu IR. E se eu não declarar por um motivo qualquer, eu perco a possibilidade de compensar isso no ano que vem? Perde, mas aí você retifica. É, de uma forma, você tem que voltar, é. você vai ter que retificar o seu IR, porque você não pode brotar um prejuízo do nada. Né? É prejuízo Sim. do ano anterior, ah, é esse não, você não pode brotar do nada, ele tem que vir da declaração anterior. Então, se você não declarou, você vai ter que voltar, abrir, achar o teu recibo, abrir a declaração passada, retificar para poder usar esse ano o prejuízo do ano anterior. Então, Entendi. mais uma vez, não deixa, não, não deixa, não joga fora esse crédito que vai chegar até o IR e você fala assim, pô, cara, podia estar tá pagando menos. E acho que o André vai falar alguma coisa como é que pagar menos IR também aí para gente. Então, vamos chamar o André aqui, André, porque esse, esse não é um caminho tão simples assim, né? A gente tem que, de certa forma, ser avisados sobre as possibilidades disso. E eu sei que no Grana Capital vocês desenvolveram uma ferramenta que acabou de ser lançada, né? Fresquinha, saiu do papel agora. Explica para a gente como que isso funciona, por favor. Eu já vou até colocar na tela. Exato. A gente acabou de lançar essa ferramenta que, que monitora o mercado o tempo todo, monitora a sua carteira para ver aonde você consegue diminuir ou zerar o seu IR. Né? Então, a primeira coisa que ele faz, que é o caso mais, mais simples, é a questão do isentômetro. Né? Ele, o isentômetro, você vai conseguir ver lembrando, ações, swing trade, né? você tem isenção de 20 mil, ele vai monitorando, ele vai falando, ó, você chegou em 50% do, do seu limite, você chegou em 90% do seu limite, ou está chegando no final do mês, ele te avisa, olha, chegou no final do mês, você ainda não usou o seu limite, você pode usar, porque você consegue fazer venda é, com lucro isento. Né? Mas e ele além me avisa de... isso dentro do aplicativo. Eu vou receber isso, uma, ele te manda uma notificação no celular. Ele vai falando, olha, ah. ele, ele é, é como se fosse um assessor que está sempre olhando para a sua situação fiscal na Bolsa e te trazendo as melhores soluções para você pagar menos imposto. 
né? ou eventualmente até zerar seu imposto. Tá? Então, dá para zerar seu imposto com, é, tomando muito cuidado com a questão da isenção se você operações e tem outras formas também de você é, conseguir diminuir o imposto. Né? Então, a gente consegue, mesmo que já tenha estourado o seu limite, ou mesmo que você tenha operado outro, outra classe de ativo, a gente consegue, usando o que o Diego falou, que é a isenção, que é, que é a compensação de prejuízo, usando ela no mesmo mês que você teve o lucro, puxar uma, é, um prejuízo que zera o seu, que zera o seu imposto. Né? Eu queria mostrar aqui no, no aplicativo, em tempo real, rodando aqui, é, o, como, é que é, como é que é a experiência de quem, usar, de quem vai usar o nosso otimizador. Vamos lá. É isso que a gente quer, quer fazer, assim, entender na palma da mão ali como que a ferramenta traz essas notificações. Porque, na verdade, é uma opção, né? Não é como se você fosse obrigado a fazer aquilo, senão você teria que vender. Você não é obrigado. Mas se você não faz, você está deixando dinheiro na mesa. Né? Às uhum. vezes você, é, você poderia pagar zero, você está pagando mil. Isso pode acontecer, né? É... A gente fez simulações com, é, na nossa base de, de gente que poderia deixar de pagar dois mil reais no mês de imposto. Né? Caramba, é, e, e, e pagou. Né? Então, essa, com essa ferramenta, agora, é, a gente não vai deixar mais ninguém pagar dois mil reais sem precisar. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui. Então, aqui é o, é o nosso aplicativo. Né? Isso aqui é a página inicial do aplicativo, que você tem o a sua rentabilidade histórica, a comparação da sua rentabilidade com, com o resto da nossa base. É, e aqui, eu sou o IR, né? Então, esse mês, é, esse usuário tem 3 mil reais de imposto a pagar. Né? É, como ele operou só a opção, não tem isenção, o isentômetro não ajuda muito nesse caso. Mas, é, a gente avisa para ele, é, olha, você consegue diminuir seu imposto. Entra no app e vê como. Né? Então, aqui, ó, ele é, teria 3.386 para pagar, ele pode diminuir para é, 235,55. Né? Esse é o número aproximado, que, claro, vai depender do, do valor de mercado da, é, do papel, mas você vai conseguir é, mas você vai conseguir chegar num valor muito próximo disso. Então, é uma economia gigantesca. Né? É, e como que a gente faz? A gente busca é, as... É, os papéis que você tem que são é, que tem um risco menor de variação né, é, de preço de um dia para o outro e fala assim, olha vende hoje os em Minas, o, é, Minas uhum. você vai gerar um prejuízo com os em Minas e recompra a mesma quantidade amanhã claro, se você quiser manter é, é, a, a mesma quantidade na sua carteira se você já uhum. querer se livrar dos em Minas, aproveita esse livro e não precisa mais comprar mas se você não quiser encostar na sua carteira, vende hoje e compra amanhã. Isso parece até simples, né? Você poderia fazer por conta própria. A questão é, os em Minas varia de hoje para amanhã. Então, existe um risco é, de, de você ter uma perda de dinheiro se a ação valorizar nesse tempo que você estava fora. Né? A questão é, a gente faz um cálculo de volatilidade e a gente só indica para você as ações que a gente sabe que tem um risco muito baixo né? de, de te dar um prejuízo que, comparável com esse lucro que, que você já vai ter aqui, né? De 3 mil reais. Né? Sim, a gente porque já, se uma... não, não vale a pena, né? Pode não, pode não, vale não a valer a pena. Exato. Não. A gente colocou aqui sabendo que o seu risco de ter um prejuízo aí de 3 mil reais é muito baixo. É, é, é mínimo. Então você vai fazer essa operação com os Minas, talvez ele até tivesse outros papéis na carteira é, que não entraram nesse critério, que não. Que, que tem uma volatilidade muito grande, e aí ele não mostrou aqui, mas vendendo 2.500 de Uzi Minas e depois recomprando, você gera o prejuízo suficiente para, em vez de pagar 3 mil reais, você pagar 200 reais. Perfeito. E isso é... Eu, eu recebo a notificação. É como se fosse um, uma banda de internet no celular, assim, ah, eu gastei 20% do meu 5G, eu gastei 50% do 5G. É mais ou menos isso que o aplicativo fica avisando o assinante? É, isso no isentômetro, exatamente isso, né? Você, ele vai te mostrando o quanto que você está perto de estourar o seu limite, né? E, e, e a gente já tinha esse isentômetro já desde a primeira versão do aplicativo. As pessoas usam muito, só que as pessoas tinham que ir proativamente lá abrir o tempo todo para ver se está se aproximando 
é mais ou menos, né? O quanto ainda consegue operar, o quanto ainda consegue vender. Sim. Agora, a pessoa não precisa mais entrar, a gente vai avisando, né? Já avisando, ó, 50%, 75%, 90%, toma cuidado, 90%, faltam tantos reais que você pode vender até estourar. Quando estourar, ele fala, ó, você estourou, o seu imposto é tanto. Né? Agora entra no app e tenta, e tenta diminuir, diminuir ou zerar esse imposto né? através desse, dessa compensação de prejuízo. Bom, então uma dica para você que está agora baixando o aplicativo e se inscrevendo, escolhendo o seu plano de assinatura, pelo amor de Deus, ativa as notificações. Boa parte do valor do produto está atrelado a elas. Beleza, então. Obrigado, André. Obrigado, Diego, por sanar mais essa dúvida. Parabéns pelo produto, inclusive. Obrigado. Legal. Legal. Valeu, Greg.